Sofi Morales y esto es Sofi's Tips. Hoy vamos a hacer una receta súper fácil y una excelente opción para el desayuno. Una avena preparada. Es una receta súper sencilla que queda muy rica. Es más, ya no van a querer comprar la del sobrecito. Vamos a comenzar, pero antes no olviden suscribirse a mi canal para más tips y videos como este. Lo primero que vamos a necesitar es una taza de hojuelas de avena integral que vamos a poner en la olla. Y vamos a agregar una taza de agua y una taza de leche de almendra. Yo voy a usar leche de almendra, pero pueden usar la que ustedes prefieran. Cerramos la olla y la vamos a programar en la función de postres por 6 minutos. ¡Y listo! Vamos a esperar. Lo más rico de hacer la avena casera sin sabor es que podemos escoger nuestros toppings. Pueden elegir su fruta favorita de temporada como frambuesas, zarzamoras y blueberries que son mis favoritas. También le pueden agregar frutos secos como almendras, nueces o arándanos, todos los ingredientes que se les ocurran. Y al final darle un toque dulce con miel de abeja o de maple o azúcar para darle más textura. Para el video voy a preparar la avena de manzana verde con canela sin endulzar. Piqué la manzana en cuadritos pequeñitos que voy a mezclar con la avena y unos gajos delgaditos para poner arriba de decoración. Después de que terminó de cocinar, dejé que se liberara la presión naturalmente por 10 minutos y luego le terminé de liberar la presión abriendo la válvula de liberación de vapor para poder sacar nuestra avena. Voy a emplatar la avena con los cuadritos de manzana que piqué. La revuelvo bien, le pongo los gajitos arriba como viene en la foto del sobrecito y hasta arriba su canelita en polvo. Rápidamente preparamos el sobrecito siguiendo literal las instrucciones. Es un nuevo producto de Quaker que no viene endulzado. Vamos a ver qué tal está. Debo admitir que es muy fácil y rápido. Para comparar, la del sobrecito hice una del mismo sabor, de manzana canela. Y vamos a probar las dos, a ver qué tal están y compararlas en textura y en sabor. Vamos primero con lo de la multiolla. Ahora la de microondas. En cuestión de sabor están muy similares porque precisamente son del mismo sabor. Lo que sí cambia que me gusta muchísimo más en la multiolla sobre hacerla en el microondas es la textura. Aquí queda la avena mucho más infladita y esponjosita y aparte te tocan pedacitos de manzana que todavía están crujientes porque la manzana está fresca. Acá como es manzana deshidratada que después la hidratas con el agua pues se queda un poquito aguada la fruta la avena también queda un poco aguada por la cantidad de agua que pide el sobrecito. Igual y podría quedar mejor si le ponen un poquito menos de agua. Sí es más rápido hacerlo en el microondas, pero queda muchísimo más rico hacerla en la multiolla. Parte de lo que me gusta de hacer la avena de esta manera sobre hacerla en el microondas es que además de que queda más esponjosita, 
la pueden personalizar como ustedes quieran. Pueden usar la leche que ustedes prefieran, pueden hacerla 100% vegana como le hicimos en este caso y pueden endulzarla como ustedes quieran y prefieran o de plano no endulzarla. Le pueden poner cualquier tipo de azúcar o de jarabe natural o artificial y aparte pueden ponerle la fruta como ustedes quieran y la fruta que ustedes quieran. Aquí las tienen, avenas 100% caseras hechas en la multiolla Oster, de tres diferentes maneras. Cuéntenme en los comentarios cómo les gusta la avena, me hace súper feliz leer sus comentarios. Y no olviden darle like, suscribirse a mi canal y picarle a la campanita para recibir notificaciones cada que saco un nuevo video. Un último tip, incrementa dos minutos por cada taza adicional de avena que hagas. ¡Hasta la próxima! ¡Chao!